Naomba nirudie kuisoma hili swali. Anasema mke aanza ulevi. Naitwa John. Ndoa yangu ina mwaka mmoja. Baada ya miezi tisa ya ndoa, mke wangu alirudi amelewa pombe. Tokea siku hiyo moyo wangu ulimkatia tamaa na sina hamunae kimapenzi maana naamini kuwa mlevi hana mpenzi mmoja. Kumwacha roho yangu inauma sana maana hapo nyuma alinisaidia sana. Ndugu msikizaji naomba unisikize kwa makini sana swali hili unaweza kuliona ni la kawaida sana lakini sio la kawaida. Ndoa ina mwaka mmoja kutokana na ripoti ya Joni lakini ana uchungu ndani ndani yake wa miezi mitatu. Uh, no, miezi, yeah, miezi mitatu sawa mwaka una miezi 12 nasema miezi miezi mitatu iliyopita sawa hii ndoa ya mwaka mmoja miezi mitatu iliyopita mwanamke alirudi akiwa amelewa na inawezekana ndio ilikuwa mara ya kwanza mwanamke huyo amelewa upo uwezekano mkubwa unaamini alileweshwa na mwanaume na huyo mwanaume alicheza naye ngoma ya wakubwa uwezekano huo upo Nawa. Kikubwa ambacho nakipenda kizungumza kwenye uh, kwenye swali hili ndugu msikizaji. Kuna makosa ya dizaini kama hiyo ambayo yanasababisha mtu. Nikosa ni moja lakini mtu anaona kwamba na huyu mtu hanifai tena. Huyu mtu tena. Yaani, yaani kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini anasumbuka miezi na miezi? Nikupe story nyingine ambayo kusaidia kuelewa kwamba kosa moja linaweza lika Maharibu mpenzi wako kwa kiwango kikubwa sana ndio maana napenda kusema kwamba kuwa mwangalifu na mpenzi uliye naye. Ni hivi. Pale ambapo unaona kabisa umekutwa na kosa ambalo limemuumiza mwenzio vibaya sana, jitahidi sana kufuata maelekezo ambayo nimeyazungumza kwenye lile swali la kwanza. Swali ambapo unapokuwa umemkosea mpenzi wako jitahidi kuongezea mambo mazuri mengi sana ili yafunike lile kosa ulilofanya. Nikupa story ya kweli. Mama ambaye yuko ndani ya ndoa miaka kumi na sita. amegundua kwamba miaka mitano iliyopita mume wake alimsaliti. Sio kwamba amezaa njia ndoa, alimsaliti. Na mwanaume amekiri kwamba kweli nilikusaliti lakini ilikuwa ni mara moja tu. E, miaka mitano iliyopita lakini kosa hilo ameligundua usaliti huu ameugundua mwanzoni mwa mwaka huu 2018 na, na huu tuko kwenye mwezi wa 12 sawa amegundua sasa baada ya kuniona mimi kwenye YouTube ndo akanitafuta na kuniomba kushauri nifanye nini unaweza kaamini sawa ameligundua amegundua ama mume wake alimsaliti mwanzoni mwa mwaka huu sipendi kuzungumza ni mwezi gani nataka fikie siri ya wateja wangu sawa mwanzoni mwa mwaka huu sawa lakini limeendelea kumsumbua huyu dada mpaka Leo. Sasa so, napenda hivi. Pale ambapo una mtu ambaye kweli unampenda na kweli amekosea na kweli amekubali kwamba amekosea na kuomba sana 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 sana. Iwapo bado unampenda huyu mtu. Sawa. Naomba nizungumze. Najua najua nini. Iwapo unampenda huyu mtu. Yaani maana yake ni nini? Ni kwamba kama hana makosa mengine, sawa. Hana uchafu chafu mwingine huku nyuma ambao ulikuwa na kukerakera. Unaweza ukatumia kosa la sasa hivi kuachana naye. Sawa. Yaani yani, unaangalia historia ya huko nyuma. Bwana huyu mtu hana mapenzi yako. Yaani unao ushahidi kutokana na makosa mengine sio hili. Sawa, kuna mambo mengine ambayo amba, ni mabaya aliyafanya, kwa hiyo unaweza kumwacha kutokana na kosa ambayo amelifanya leo au mligundua leo. Sasa John anasema kwamba nampenda mke wangu, lakini hilo kosa limekukatisha tamaa hivi. Lakini wewe mwenyewe unasema nampenda, lakini unasema kumwacha huwezi kwa sababu alishakusaidia sana huko nyuma. Sasa kumbuka fadhili ambazo mwenzio alikuonyesha. Na iwapo amekubali kosa, sawa anaweza sikuambia kwamba nililala la mwanaume. Lakini cha msingi ni kwamba uh, huyu mwanamke amekubali kosa na yuko tayari kutokurudia kosa. Kwa jinsi gani huyu mtu ameonyesha toba ya kweli ndani ya moyo wake itakusaidia wewe kumpenda huyu mtu. Hilo ni la kwanza. La pili, narudia pale pale kama nilivyoweza kwenye swali la kwanza. Pale ambapo unajiona na especially kwa mwanaume mkeo amekukosea, amekumiza sana kiasi ambacho una raha naye. Napenda nikwambie kwamba kuna dawa moja kali sana. Sawa. Kuna dawa moja kali sana. Napenda niwaambie wanawake vile kama unaweza kuingia kwenye YouTube, ingia kwenye YouTube. 
iangalie video yangu inayosema mke mtamu kitandani hufanya haya iangalie hiyo kwa hiyo pale ambapo na sasa narudi kwenye kwenye sasa kwa sababu nimekupeleka kwa sababu kuna kitu nataka niongee ambacho kinahusiana na utamu wa mwanamke jinsi gani una nguvu katika mahusiano ya kimapenzi pale ambapo wewe ni mwanaume mke wako amekukosea sawa na kweli umemsamehe na ameonyesha toba ya kweli na ameonyesha kwamba ana nia ya kutokurudia kosa kama lile ongezea utamu wa mapenzi kwenye ndoa yako jitahidi kufanya mapenzi mara kwa mara na mke wako kama nilizozungumza kwenye swali la kwanza Mungu ametumba tuna akili ambayo ina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo anaweza kuitawala na sehemu ambayo huwezi kuitawala. Sawa? Sawa. Sehemu ambayo anaweza kuitawala inaitwa conscious kwa Kiingereza, sehemu ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Umeshasikia kuna vitu vinaitwa uh, submarine. Submarine ni meli ambazo zinatembea chini ya maji. Sawa? Inaitwa submarine, yani zinatembea chini ya maji, huwezi kaiona juu. Sasa unaposema subconscious, yani ni ni, 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 ni hali ambayo iko huwezi kaiona kwa katika hali ya kawaida. Lakini ipo Ha, sawa lakini ipo sasa hivi unapokuwa unafanya tendo la ndoa mara kwa mara na yule mtu sawa unapofanya tendo la ndoa mara kwa mara na, yule, na, 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 na mke wako mara kwa mara inasaidia kufuta sawa inasaidia kufuta makosa ambayo alikuwa anakusumbua kwenye akili yako ile hali ya kumkatia tamaa itapotea kama moshi sawa itapotea kama moshi biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa petro sura ya ya 4 kama sikosa kama sio sura ya 4 sura ya 5 anasema pendo hufunika wingi wa dhambi. Sawa? Pendo funika wingi wa dhambi. Kwa hiyo pale unafanya mapenzi mara kwa mara na mke wako akawa anatoa ushirikiano anakupa utamu wake wote. Sawa? Anakupa utamu wake wote. Utaanza tu nakumbuka ule utamu unaopata kwa mke wako. Yale mengine yote yana yanafifia. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji muda lakini linahitaji kazi. Kwa hiyo Jonah anaambia kwamba kwamba mke wako ana roho nzuri sana ya ukarimu, amekusaidia kwenye maeneo mengi sana. Kama hana historia ya mabaya huko nyuma usimwache kwa kosa kama hilo. Mpende mke wako mchangamkie, muonyeshe mwambie mimi afu mtamkie mara kwa mara. Ya, hii ni nilipenda mtamkie mara kwa mara mke wangu nimekusamehe, mke wangu nakupenda. Jitahidi usisubiri hisia, sawa? Usisubiri hisia. Mtamkie maneno haya hata kama bila hata kama ujisikizia akili yako ile ya ndani subconscious ita take over. Sawa? Ita yani ita overtake kwa maneno mengine sawa akili yako ile ya ndani ita take over ita overtake kwa hiyo usisubiri hisia ukisubiri hisia utashindwa kwenye mapenzi sawa ukisubiri hisia utashindwa kwenye mapenzi kabisa kwa nini nazungumza hivi mfano mara nyingine hujisikii kufanya mapenzi lakini kwa sababu unampenda huyo mtu unaamua kumpa kitu kile anachokitaka hii ni tatizo la wanawake wengi ambao hawajui maana ya mapenzi sawa anasubiri eti mpaka nijisikie mpaka nijisikie sijisikii bwana sijisikii niache bwana niache shenzi ifai kabisa hiyo haifai kabisa haifai kabisa ni swala ambalo inapaswa lipigwe vita kwa kiwango kikubwa sana 